हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी आज हम लेके आए फिजिक्स का न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर टेन लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दिस इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इससे बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछते हैं ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज यदि तुम ढंग से प्रैक्टिस कर लोगे तुम्हारे इलेवन ट्वेल्थ में भी इससे रिगार्डिंग तुम्हारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं तो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लाइट होता क्या है and we will discuss about the nature of light ले light का nature होता कैसा है okay so let's start अब देखो light क्या होता है हमारे पास एक form of energy है देखो light का एक energy है जैसे for example एक bulb है हमारा ठीक है bulb जब जलाते हैं इस bulb को हम तो ये गर्म हो जाता है ना इसका मतलब क्या है energy है है ना जिससे rays निकल रही हैं तो इसका मतलब क्या है एक form of energy है light is needed to see things around us यदि light है तभी तुम देख पा रहे हैं अभी तुम्हें क्यों देख पा रहे हो क्योंकि यहाँ पे क्या है light है that's why you're able to see कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे है ना तो लाइट है तभी थिंग्स हम देख पाते अब देखो आंख भी इंपॉर्टेंट हमारे पास आंख नहीं होंगी तो हम चीजें देखेंगे कैसे तो ये क्या है ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है है ना आईज होंगे तभी तो हम देख पाएंगे ऑब्जेक्ट को ठीक है ऑब्जेक्ट को देख कह सकते हैं विद हेल्प ऑफ लाइट एंड आईज ऑल्सो देखो आई का चैप्टर हमारा ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड है तो कलरफुल वर्ल्ड को मैं डिस्कस करा चुका हूँ बिकॉज लास्ट टाइम हमारा ह्यूमन आई वाला पार्ट कट चुका था बट डोंट वरी दिस टाइम में ह्यूमन आई वाला पार्ट भी करा दूंगा ओके बाकी हम कलरफुल वर्ड कर चुके तुम्हें वीडियो देख सकते हो है ना प्लेलिस्ट में जाके सो अब देखो हमने क्या बोला कि लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस मतलब लाइट होगी तभी हम चीजें देख पाएंगे है ना अब वो देख कैसे पाते हैं फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं ड्यूरिंग डे की बात करते हैं ड्यूरिंग डे टाइम ओके अब देखो ये क्या हमारे पास सूरज मामा सूरज मामा नहीं सूरज है ये ओके सन अब यहां पर क्या हमारे पास पॉट में क्या लगा हुआ है वी हैव अ फ्लॉर है ना अब देखो क्या होगा हमारे पास इसकी रेज इस फ्लावर पे पड़ेंगे और ये क्या होगा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा ऑल डायरेक्शन में यहां का खड़ा है एक बंदा खड़ा है अपनी आंख को लेके ठीक है ये इसकी आंख है थोड़ी फनी बन गई क्या हुआ ये रिफ्लेक्शन इसमें पड़ेंगी तभी तो ये चीज देख पाएगा इसको है ना तो हम क्या बोलेंगे सनलाइट फॉल्स ऑन फ्लावर ये फ्लावर पर सनलाइट गिर रही है ओके ये फ्लावर है हमारे पास लाइट को हर डायरेक्शन में क्या कर रहा है रिफ्लेक्ट कर रहा है तो रिफ्लेक्ट सनलाइट इन ऑल डायरेक्शन ठीक है अब यही डायरेक्शन हमारी आंख में चले गई तो हम क्या बोलेंगे यहां पे इंपॉर्टेंट चीज सनलाइट रिफ्लेक्ट बाय फ्लावर एंटर्स इन आर आई ओके इसकी आंख पे एंटर करी तो हमें क्या लगा भाई यहां तो फ्लावर्स है ओके okay. अब देखो फिर रात में क्या होता है रात में तो सन नहीं होता तो रात में क्या होता है हमारे पास हम घर में क्या लगाते हैं बल्ब लगाते हैं सपोज हमारा बल्ब है ठीक है अब तो फिजिक्स वाले टर्म वाला बल्ब भी बना देता हूं ये बल्ब है ओके अब क्या होगा रात को बल्ब हमारी लाइट देगा यहां पे सपोज हमारी एक चेयर रखी हुई है ठीक है तो क्या होगा ये इस पर लाइट फॉल करेगी ये भी क्या करेगा रिफ्लेक्ट करेगा ऑल डायरेक्शन में ओके यहां कोई बंदा खड़ा हुआ है उसको ये चेयर दिखेगी यहां कोई खड़ा हुआ है बंदा उसको ये चेयर दिखेगी अब क्या करे इस बल्ब को मैंने बंद कर दिया ओके तुम्हें यह दिखेगा चेयर नहीं दिखेगी ना इसलिए बल्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके okay, अब तुम बोलो भाई चांदनी की रोशनी में अब पूरा रूम ब्लैक है ऐसे मान लो ठीक है तो हमारे क्या हो लाइट इज इंपॉर्टेंट टू सी द थिंग्स अराउंड अस अब देखो आंख तो है हमारे पास पर तब भी हम देख नहीं पा रहे इसको क्योंकि लाइट नहीं है तो लाइट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स तो ये हमारा लाइट क्या होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें चीजों को दिखाता है कि चीज हमारी कहाँ पे क्या क्या चीजें सो गाइज एन इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू स्टे होम एंड स्टे सेफ नाउ लेट डिस्कस द नेचर ऑफ लाइट लाइट का नेचर कैसा होता है लाइट पर लिया हमने एनर्जी है तो चीजों को दिखाता है तो लाइट का नेचर कैसा है उससे पहले पढ़ते हैं आप देखो कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं हमने बोला यहाँ पे फ्लावर है यहाँ पे चेयर है ये तो लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रही है बट यहाँ पे सन हो गया बल्ब हो गया ये लाइट दे रहे हैं तो इनको क्या बोलते हैं जो लाइट एमिट करते हैं उनको बोलते हैं हम लुमिनस ऑब्जेक्ट लुमिनस बैटरी भी आती है तो हमें इसलिए याद रहना चाहिए एंड नॉन लुमिनस क्या होगा हमारे पास जो अपनी लाइट एमिट नहीं करते हैं तो देखो भाई लिखा हुआ है यहाँ पे लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं द ऑब्जेक्ट लाइक द सन द अदर स्टार्स इलेक्ट्रिक बल्ब ट्यूब लाइट एक्सेट्रा विच एमिट देयर ऑन लाइट आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट ये जो ऑब्जेक्ट्स अपनी लाइट एमिट करते हैं मतलब लाइट को देते हैं उसको बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट लाइट दम बट ओनली रिफ्लेक्ट और स्कैटर द लाइट Which falls on them are called non-luminous objects. जैसे टेबल हो गया चेयर हो गई बुक हो गई हमारे जो पार्टिकल्स हो गए जो हमारे दस पार्टिकल्स होते हैं तो उनको क्या बोलेंगे हम 
नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट नाउ बिफोर दिस डिस्कसिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ लाइट क्या होता है ओके इन वन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस दिस रिफ्लेक्शन वाला पार्ट अब बेसिकली हम चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ लाइट जो भी बताने वाला हूं मैं रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे देन टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन रेगुलर इरेगुलर जिसको हम डिफ्यूज भी बोलते हैं देन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं प्लेन मिरर क्या होता है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं देन यू विल टॉक अबाउट स्पेरिकल मिरर कॉन्वेक्स मिरर कॉन्केव मिरर कैसे इमेज फॉर्म होती हैं कैसे रूल्स होते हैं मिरर फॉर्मूला क्या होता है देन यू विल टॉक अबाउट मैग्निफिकेशन क्या होती है देन वी विल टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन क्या होता है बेंडिंग ऑफ लाइट प्रिज्म क्या होता है अ लॉर्ड ऑफ थिंग इज गोइंग टू कॉम सो डोंट वरी देन वी विल टॉक अबाउट कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस अल लॉर्ड ऑफ थिंग्स ओके सो लेट स्टार्ट विद नेचर ऑफ लाइट अब देखो नेचर ऑफ लाइट क्या होता है देखो लाइट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है लाइट के अंदर पार्टिकल्स भी होते हैं एंड वेव भी होता है ठीक है तो यहां पर देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट दे आर टू थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ लाइट वो दो थ्योरी कौन कौन सी है एक तो वेव थ्योरी वेव्स क्या होते हैं हमारे पास जो ऐसे मूव करें हमने थोड़ा सा नाइन्थ में पढ़ा था अरे नाइन्थ में या एट्थ में साउंड के अंदर हमने वेव होती है इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट इसको बोलते हैं ट्रफ और हम क्या बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्यूटिव क्रेस्ट एंड टू कंजेक्यूटिव ट्रफ इसको बोलते हैं लैमडा मतलब वेव लेंथ ओके एंड फ्रीक्वेंसी ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं तो वेव नेचर भी होता है हमारे लाइट का एंड पार्टिकल नेचर भी पार्टिकल मतलब क्या होता है हमारे पास इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं है ना वी विल डिस्कस एवरीथिंग डोंट वरी तो हमारा लाइट क्या होता है देखो लाइट क्या है हमारे पास सपोज मैंने क्या लाइट बना दिया तो ये क्या होता है इसके अंदर वेव नेचर भी होगा हमारे पास एंड इसके अंदर पार्टिकल्स नेचर भी होंगे हम ये बोल रहे हैं ठीक है अब देखो वेव नेचर का मतलब क्या होता है जो हमारी लाइट है वो कैसी है ई एम वेव है ई एम वेव का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव ठीक है ये हमारा एक क्लास ट्वेल्थ में चैप्टर भी है ई एम वेव के ऊपर ठीक है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव का मतलब क्या होता है जो हमारी लाइट है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी एंड मैग्नेटिक फील्ड भी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चार्ज का भी उसके अंदर एक रोल होगा और मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेट के तरह भी बिहेव करेगी देखो इसका मतलब क्या होता है हमारी लाइट का लाइट हमारी हाथ ट्रेवल कर रही है तो हमारा क्या होता है जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी ऐसे वाइब्रेट करेगी और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी ऐसे वाइब्रेट करेगी इसका मतलब क्या है वो तीनों आपस में क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे सपोज ये हमारी प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है तो ये ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगी ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसका मतलब क्या है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर और इनको ये देखो ड्राइन कर देता हूं तुम्हें तो क्लियर हो जाएगा इजिली सपोज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है एंड मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे मूव कर रहा है सपोज ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डायरेक्शन होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा हमारे पास ऐसे ऐसे दूसरे प्लेन में मूव करेगा है ना अरे थोड़ा कंफ्यूजिंग है सुनने के अंदर डोंट वरी ट्वेल्थ में तुम पढ़ोगे बस इतना पढ़ लो कि वेव नेचर का मतलब क्या होता है पार्टिकल जो हमारी लाइट है वो एक ई एम वेव है मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो हमारी लाइट की प्रोपोगेशन होगी जो लाइट की मूवमेंट होगी उसके अराउंड मतलब जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होंगे मीन्स ऑल द थ्री फॉर्म नाइनटी डिग्री एंगल एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं वेव नेचर होता क्या है So according to wave theory light consists of electromagnetic waves which do not require a material medium matlab koi medium nahi chahiye hota movement ke liye for their propagation movement ke liye koi medium nahi chahiye okay so according to wave theory hum kya bolte hain ki lambda kya hoga bahut zyada small hoga visible light ka ye around kitna hota hai hamare paas 4 into 10 ki power minus 7 meter to 8 into 10 ki power minus 7 meter iska wavelength ki range ye hoti hai visible light ki dekh lete hain pe visible light ka ओके एंड की स्पीड क्या होगी स्पीड इज वेरी हाई ये थ्री इंटू टेन की पार एट मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम ओके वैक्यूम के अंदर इसकी स्पीड बहुत हाई होगी दैट इज अराउंड थ्री इंटू टेन की पावर एट जिसको हम स्पीड ऑफ लाइट भी बोलते हैं अब देखो इस वेव नेचर का काम कहां पे आता है जो हम पढ़ेंगे मेने क्लास ट्वेल्थ के टॉपिक ही है इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन देखो डिफ्रैक्शन क्या होता है हमारे पास बेंडिंग ऑफ लाइट मतलब किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट पे हम लाइट को मारेंगे तो लाइट क्या होगी ऐसे ट्रेवल करेगी ना बेंडिंग होगी लाइट तो उसको हम बोलेंगे डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस क्या होता है कंजेक्टिव डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज बनेंगे इनको तुम क्लास ट्वेल्थ में पढ़ोगे देखो इसका एक पूरी वो होती है यंग डबल्स एक्सपेरिमेंट यहां से वेव जाती है यहां से वेव जाती है तो हमारे ऐसे कंजेक्टिव डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज बनेंगे तो यहाँ पे डार्क हो गया ये ब्राइट हो गया डार्क हो गया देखो इसलिए मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा सो डोंट वरी ये तुम क्लास ट्वेल्थ में पढ़ोगे इतना पढ
ठीक है तुम्हारे जो चश्मे होते हैं ना रेबन के चश्मे बोलते हैं उन पर भी पॉलरॉइड लगे रहते हैं ठीक है जो हमारी आंखें खराब ना तीन जो इंपॉर्टेंट फिनोमिनाज हैं तो इन तीनों को हम एक्सप्लेन करते हैं वेव के मदद से ठीक है कैसे करते हम पी डी आई क्या डिप याद करो डिप डिप डी आई पी डिप मतलब डी से होगा डिफ्रैक्शन आई से इंटरफ्रेंस पी से पोलराइजेशन तो हमारे वेव से एक्सप्लेन होते हैं ओके तो वेव समझ आ गया कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो हमारी कोई मीडियम नीचे इसको ट्रैवल करने के लिए जो लाइट की डायरेक्शन होगी उसके अराउंड ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर्स होंगे ठीक है बस ये तुम्हें तीन पॉइंट याद करने अब सेकेंड थ्योरी क्या दैट इज पार्टिकल थ्योरी सो देखो पार्टिकल थ्योरी क्या होती है लाइट इज कंपोज ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड मतलब जो पार्टिकल है इसको हम बोलते हैं फोटोन दिस एलिमेंट्री पार्टिकल इज नोन एज फोटोन ये हमारे एनर्जी के पैकेट होते हैं डोंट वरी इलेवन ट्वेल्थ में तुम्हारा यही वाला पार्ट है दो इतने आजकल फोटोन्स होते हैं जिनको हम पार्टिकल्स बोल रहे हैं ना जो लाइट के पार्टिकल उसको हम फोटोन्स बोल रहे हैं ठीक है इसको एनर्जी पैकेट भी बोलते हैं अब देखो इससे हम कौन कौन से एक्सप्लेन करते हैं लेट मी चेंज द कलर जो रिफ्लैक्शन है जो रिफ्रैक्शन है ओके एंड कास्टिंग ऑफ शेडो जो हमारी शेडो बनती है वो सब किस पे बेस्ड है हमारे पास पार्टिकल थ्योरी पे ओके तो हमारे सिलेबस में ये ही दो टॉपिक है क्लास टेंथ में है ना जो हमें पढ़ने अच्छे तरीके से ओके एंड वेव थ्योरी को हम क्लास ट्वेल्थ में पढ़ेंगे इन डिटेल ओके तो ये तीन फिनोमिना हमारे इस पर डिपेंड करते हैं पार्टिकल थ्योरी पे ओके तो हमने पार्टिकल थ्योरी में क्या पढ़ा कि पार्टिकल कंस्टिट्यूज को हम फोटोन्स बोलते हैं और ये तीन फिनोमिनाज रिफ्लैक्शन रिफ्रैक्शन एंड कास्टिंग ऑफ शेडोज ये हमारे तीनों किस पे बेस्ड होते हैं हमारे पास पार्टिकल थ्योरी पे ही बेस्ड होते हैं ठीक है तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया अभी लाइट क्या होता है देन वी टॉक अबाउट लूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स है ना फिर हमने क्या पढ़ा नेचर ऑफ लाइट पढ़ा जिसके दो नेचर होते हैं वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर ओके तो यही देखो वही लिखा हुआ है ये लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर मतलब डबल नेचर ही बोल रहे हैं ठीक है इसको हमारा चैप्टर भी ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन क्लास ट्वेल्थ में है ना अब देखो तो लाइट एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ वेव्स एंड पार्टिकल्स मतलब वेव की प्रॉपर्टी भी करता है एंड पार्टिकल की प्रॉपर्टी भी करता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन इट इज इन मतलब सिचुएशन यदि वो बात कर रिफ्लेक्शन की तो हम बात करेंगे भाई वो पार्टिकल नेचर है हम बात करेंगे पोलराइजेशन की इंटरफेरेंस की और डिफ्रैक्शन की तो बात करेंगे भाई उसकी तो वेव की बात हो रही है तो बोला कि मैटर दोनों पार्टिकल होते हैं अब तुम क्लास ट्वेल्थ में पढ़ोगे जो मैटर है वो दोनों कैरी करता है मीन्स वेव भी होता है एंड पार्टिकल भी होता है तो ये सब किस पे बेस्ड है इसका हम न्यू थ्योरी लिखा दैट इज क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट दिस इज अ मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट ओके इसको बोलते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट तो इसका मतलब क्या है इसमें बोथ होंगे मींस वेव नेचर भी होगा एंड पार्टिकल नेचर भी होगा सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो इन माय नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन मींस रेगुलर क्या होता है इरेगुलर क्या होता है फिर उसके हम कुछ डायग्राम्स पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देन वील टॉक अबाउट प्लेन मिरर एंड उसकी करेक्टरिस्टिक्स I think तो मेरी वीडियो क्लियर हुई होगी सो एट लास्ट हैश टैग पढ़ाई पूरी एंड वन मोर थिंग हैश टैग स्टे होम स्टे सेफ एंड वन मोर थिंग डोंट फॉरगेट टू डू थ्री थिंग्स लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फोर्थ प्लीज डू ऑल थ्री एंड थैंक यू